快乐了。或许你没想到，我会给你寄信来吧。首先，我想要给你说一声对不起，一是对不起，破坏了你的家庭。二是对不起，我一时冲昏头，拿刀对着你的举动。说实在的，当时我真的对你恨之入骨，我就没明白，为什么在陈大志心里，我跟孩子加起来都无法超越你。这段时间，是我第一次真正的冷静下来思考这件事。原来从头到尾。都是因为我自己太傻，傻的以为有了陈大志的孩子，他总有一天会回到我身边；傻的以为你们离婚以后，陈大志会接受我；傻的想，如果杀了你，陈大志是不是就不会再惦记你了？现在换来的都是我应得的，只是唯一放不下的是我的儿子。如果你能和陈大志复婚，我恳求你，能不能好好对待我儿子？我陈凤英天打雷劈，但是千万不要牵连我的孩子。不敢求你原谅，只求你能接受我的儿子。鸡汤，这以前没弄过，就瞎准备。哎哎，等一下，这个不是这样弄的。我来吧，我来。老师，你你把这个带上。嗯。来。那麻烦你了。我收到一封信，是陈凤英寄给我的。他说什么了？他说，他终于想通了，希望我们俩能好好照顾东东。他现在最担心的就是东东，他应该还不知道，东东不会开口讲话了吧？这样吧，改天我抽个时间带东东去见见他妈妈。解铃还需系铃人，也许东东看到他妈妈就愿意开口说话了呢。我知道。东东，快吃。喂，好。但是他培训班那边有点急事，暂时还过不来。他知道您很想念孩子，又怕耽误时间，所以就叫我带着孩子过来了。东东，东东，你怎么不跟妈妈说话呀？你怎么不叫我呀，东东，东东，陈凤英。今天我带孩子过来，是想跟你说一件事情。他那天在医院看到你，从那天以后，他就不会开口说话了。怎么会这样？怎么会这样？医生说，他是因为受了太大的刺激。怪我。
了妈妈对不起你，东东，东东。不过你也不要太担心了，大志他已经找了一个心理医生，来帮助东东突破这个障碍。都怪我自作孽，伤了大志，还害了东东，自己还要在牢里蹲两年。你说我怎么就这么傻呀？其实我今天带东东来是想，也许只有你，才能解开他的心结，让他尽快的开口说话。我真傻，到现在我都想不明，我当时是怎么想的。怎么会做出这种事情？还好大志没事，不然我一辈子都不会心安。可是老天爷为什么会惩罚在我的孩子身上？这都是报应，都是报应。以后，以后你说我该怎么办？东东要怎么样才能好起来？多陪孩子说说话吧。东东，东东，妈妈做错了事，妈妈保重，以后再也不会这样。等妈妈出去以后。一定改正，妈妈也得到了应有的惩罚。等我出去以后，我们一定开开心心的生活，好吗？嗯，没事了啊。你刚刚已经听到妈妈说的了，她知道错了，以后也会改正的。等妈妈以后出来呀、啊，她会再好好的陪你。每个人都有做错事情的时候，但是只要知道改正，那我们就应该给她一次机会，原谅她，好不好？美红，谢谢你，真的谢谢你。其实我只是希望。我们大人之间的事情，不要影响到孩子，就像我们家瑞瑞一样。那封信你收到了吗？收到了。其实我知道，在你的心里，从来都没有放下过大志，就像大志从来没有放下过你一样。在里面这些日子，我想了很多。也许是因为我太执着了，发生这样的事情，我谁都不管，全都怪我自己。到现在，我什么想法都没有，我只是担心东东。如果你跟大志和好以后，我知道你的顾虑。我和大志，不管以后会怎么样，我答应你，一定帮你治好孩子，让他健健康康的成长，开开心心的生活。我这么知道可说什么？真的对不起。好了，你别这样了。你自己在里面要照顾好自己。等你以后出来，再开始新的生活。希望到那个时候，真的会有一个心疼你的男人，好好的过日子。
进来。爸爸，来把这个东西放一下。我看看，字写的不错呀。是路过超市，看到里面在打折，就顺便给你买了一点菜。前几天你不是说要把东东送到托管中心去吗？我仔细想了一下，是这样的，我哥和我嫂子都已经搬走了，现在我一个人在家里，也挺无聊的，所以我在想。要不然就把东东送到我那儿去，我亲自辅导他。真的？那那太好了。主要我还觉得东东在你这儿饭都吃不好，而且你这里这么小，天气马上热起来了，我担心孩子他受不了。要不然你也一起搬回去吧。一起啊，我我就是顺口那么一说，你要是觉得这儿方便的话，就随你吧。不不不，我搬，我马上就搬。那我先去做饭。你是谁呀、啊？大志，你怎么回来了？你不是说你出差去了吗？对呀、啊，我出差去了，但是我工作比较顺利，然后我看这个时间太早了，我就回来给妈过个生日。你你站着干嘛？你看你这大包小包的，来给我。妈，我给你买了些保健品，还有这个礼物，还算好的，好，谢谢谢谢。这位是？我我给你介绍一下哈，那个这位是，啊，是我妈的学生，然后呢，那个平时帮我妈一块工作，现在啊，人家是教务主任了。啊、哦，那得好好感谢一下人家。老站着干嘛？来，赶紧吃饭。啊，你是客人，您先坐。阿姨，我们不是客人，我是奶奶的孙子，奶奶可喜欢我了，奶奶还说她家就是我家呢。小孩子别乱说话。啊，快坐吧。你站着干嘛呀？小朋友，你叫什么名字？我叫陈东。你爸爸呢？没有一起来吗？我没有见过我爸爸。妈妈说我爸爸在很远很远的地方工作。
我只知道他是钢琴老师，他的钢琴弹得非常棒，和陈叔叔一样。你看，这是我爸爸送给我的吊坠。你个吊坠，有什么好显摆的？真巧啊！我家里有个姐姐，跟你也有一样的吊坠。姐姐的爸爸也姓陈。也是钢琴老师，妈，这个孩子跟大志小的时候一模一样，也太巧了吧！大家快吃饭吧，菜都凉了，尝尝我的手艺如何？不知道的还以为你是这里的主人呢，曾卫红，过分了啊！你是来给我庆生的，还是来搅局的呀？到底是我过分，还是谁过分？陈大姐，这个孩子，还有这个女人，跟你是什么关系？我二十年前我就说过，小市民出生的你没有修养，现在看来你一点没改，而且越来越像个泼妇了。我是泼妇，妈，再怎么说，您也是一个县中学的校长吧？您的修养应该比很多人都高吧？您再不喜欢我，我也是您名正言顺的儿媳妇。我真没有想到，你居然会这么纵容你的儿子胡作非为。你放开！陈大志，来之前我就已经听说了，可我根本就不愿意相信。我知道，我终于知道你陈大志到底在外面干了些什么事。哎，魏红，魏红，魏红，你有什么资格来教训我？校长，你没事吧？本来想开开心心跟你过个生日的，可是没想到。行吧，反正这事儿啊。肯定会被他知道的。魏红，魏红，你怎么一声不吭的就过来了？来破坏了你的好事吗？陈大志，你行啊，学会撒谎了。骗我说出差，结果是别有用心。你要是嫌弃我了，你可以告诉我，我周卫红绝对不会缠着你。可是你居然把我蒙在鼓里，你太过分了！不是魏红，你听我解释，我不是存心要骗你。那我问你，那个东东是不是你的儿子？你说呀！是你，你放心，我不是来找你闹的。那请进吧。阿姨好，东东
等等，你先回房间。你坐吧，我给你倒杯水。啊，去喝水，谢谢。看得出来，你很爱你儿子。是的，他是我的一切。既然如此，那你为什么不给他一个完整的家？据我所知，你到现在都还没有结婚。我对你的私生活不感兴趣，我只是想知道，你们母子和陈大志到底是什么关系？事到如今，瞒也瞒不住了。好，我全都告诉你。我跟大志，从初中到高中，一直是同班同学。他是班长，我是学习委员。原来是青梅竹马。几年中，大大小小的考试，第一名。永远都只属于我们俩，不是他，就是我。在学校举办的各种活动中，我们都表现非常的出色。就这样，我们顺利的考上了大学，读研究生。大致的母亲，也就是当时我们的王校长，常说。我们是他教过的学生中最优秀的。他不会是把你当成儿媳妇的人选了吧？是的，校长亲口对我说，想我做他的儿媳妇。我也一直以为大致是喜欢我的，只是碍于他脸皮薄。没有向我表白而已。直到你的出现，彻底的打乱了我们的生活。这跟我有什么关系啊？你把大志迷得神魂颠倒，为了你，他不惜与自己相依为命的母亲翻脸。那时的校长有多伤心？多失望，他连死的心都有。可我和大志是真心相爱的。你既然爱他，就应该为他着想。在事业上，你帮不了他也就算了。可在生活上，你真正的关心过他吗？除了你和小瑞。校长是他唯一的亲人，可是你对以前的事一直耿耿于怀，这让大志夹在中间，非常为难。八年前，大志想把他患有心脏病的母亲接过去跟你们共同生活，没想到。却遭到你断然拒绝。我根本就不知道大志的妈妈有心脏病。大志他只是跟我说他妈妈身体不好。我当时在想，老年人有个头疼脑热也是正常的。再
说我是真的很怕跟他住在一起，所以我让大志去给他请一个保姆，所有的费用由我们来出。保姆？你以为保姆可以代替自己的亲人吗？看着从小把自己拉扯大的母亲，身体一天比一天差，而自己却不能留在身边尽孝。是郁闷极了，以至于在那年的同学会上，他借酒消愁，借了醉得一塌糊涂。没事，我没喝醉。那你你你们慢慢玩，慢慢喝，玩高兴啊！同学再见啊！再见再见，再见同学再见。慢点，大志。没事，我我我没喝醉。你以后别喝这么多了，我送你回去。我我不回去。我看见我妈成天愁眉苦脸的，我心里难受。我我不回家，我我我不回去。行，不回去，走吧。不回家，慢点。哎，小心。你们实在是太过分了！我承认，当时我是有些意乱情迷。可大志，毕竟是我一生中唯一爱过的男人，我们就只有那一次。我发誓，就只有那一次。第二天，大志酒醒以后。留下了一封信，就离开了。那你们为什么到现在还纠缠不清？一个月以后，我发现我怀孕了。我也不知道，当时哪来的勇气，想要把这个孩子生下来。那大志他知道你怀孕吗？他知道，他求我打掉孩子，可我没同意。虽然我知道，他的心里只有你，可我坚信，只要生下这个孩子，他迟早会回到我的身边，因为你能给他的，我照样能给；你不能给他的。我也能给，难怪他一直不让我跟他一起回来。我真傻。得知事情真相的周伟红彻底崩溃了。他和丈夫陈大志一直是同事和朋友眼中的模范夫妻。然而，让她没想到的是，对自己体贴入微的丈夫，在外面居然有了一个私生子，而且瞒了她整整七年。此时的周卫红茫然不知所措，只想一个人躲起来，痛痛快快地哭一场。于是，她带着无比的伤心和委屈，踏上了回家的路。大志，我们分手吧。分手，魏红，我不会同意分手的。可是我们注定没有结果
，我们马上结婚，我不可能让你和孩子受委屈的。孩子，孩子，我自己会解决的。不行，我们把孩子生下来吧，好不好？我何尝不想呢？可是我知道你想说什么，你是我的学籍辅导员，你比我大三岁，关键是我妈也强烈反对，但这些都不重要，重要的是我喜欢你，我爱你，我就想和你在一起。把大家叫到一起来，是有重要的事情要宣布。魏红，你一定要这么做吗？我已经决定了，以后瑞瑞跟着我，所以这个房子就归我。至于其他的财产，这里面写的很清楚，你最好赶紧看一下，有什么问题就提出来，如果没有问题，你就签字吧。不，我不同意你还。魏红，我求求你了，给我一次机会。是啊，妈，爸都认错了。你就原谅他吧，他保证不会再犯了。哥，平时魏红听你的话，你能不能帮我劝劝他？这一次，我支持我妹的决定。舅舅，是我的错了，这一切都是我的错。魏红，你要怎么惩罚我都可以，我都能接受。我只是不想离婚，我不想失去你和瑞瑞。哥，我求求你了，你就帮我劝劝他。事到如今，你觉得我说什么还有用吗？魏红，这一次啊，我和你哥啊都支持你。像他这样的男人。放过一次错就会犯二次、犯三次，这何况当初还保证过一定会对你好，这结果呢？那还不是辜负了你？所以啊，这保证之类的话你千万不要相信。我说呀，像他这样的男人就应该让他净身出户，我看他到时候拿什么钱去养野女人、养私生子的。舅妈，你能不能盼着我爸妈点好啊？我不想他们离婚。谁让你爸在外面朝三暮四、喜新厌旧的？你不要怕，有舅舅舅妈在呢。我就不相信，这个家没了他就不串了。我和你妈都商量好了，等开学以后啊，你就住校，你妈呢就在家办个补习班，我和我和你舅舅就在家给这些孩子们买菜做饭。难怪你这么支持他们离婚，原来你们早就盘算好了呀。想借这机会把我爸赶出家去，你们就摇身一变变成这个家的主人了，是吧？这，瑞瑞，你瞎说什么呢？妈，你傻不傻呀？连我都看出来他们这次来的动机不单纯了。你跟爸弄成这样，说不定就是他们在背地里搞了什么鬼呢？哎，你，瑞瑞，不是你想的那样。哎，我说你这孩子，你怎么那么不识好歹呀？你以为你爸的钱都是你的呀？你要搞清楚，你是个女儿，人家在外面生的是个儿子，那是成家的香火。你妈现在做的决定那是明智的，你至少现在有房子有存款。我跟你说，到时候等你那个弟弟长大了跟你两个分家产的时候，你哭你都来不及。我们家的事儿轮不到你一个外人来指手画脚的。哎，你表面上向着我们，心里都打着占便宜的算盘的吧？谁不知道你是唯利是图的人啊？你为了你自己的利益挑拨我爸妈的感情，这种事你不是做不出来。你看。
看来你就跟他们说的一样，你就是不要脸，你就是贱。乱，我说的都是事实。你看他都干了些什么事儿啊？他就是不要脸。怎么就教出你这么一个不懂尊重长辈的人？你打我！你居然打我！哎，丫头，瑞瑞，丫头，瑞瑞。哎，瑞瑞。哎，你你们这……妈，你怎么？找你来了。自从你嫁到我们陈家，我这可是第一次上门来找你吧？哎呀，也不知道我上辈子造的什么孽，这辈子就是跟你过不去。我曾经是不接受你这个儿媳妇儿啊，咱们俩斗了这么多年，结果还是你厉害，你把我儿子抢走了，我成了一个孤老太婆了。妈，哎，行了行了，什么都别说了啊。这次这件事儿不就是围着这孩子吗？啊，今天我把东东带来了，啊，让他当着你的面给你说一声对不起，行了吧？东东，给阿姨跪下，跪下！现在东东已经跪在你面前了啊，请求你的原谅。你今天要是不答应的话，他今天是不会起来的。干什么呀？你干什么呀你啊？你威胁我们家魏红啊！我告诉你，我们家魏红不吃这一套。魏红，你可千万不要心软，这到时候你后患无穷的。哼，你喜欢跪着吧？那你们就爱跪多久跪多久，随便跪，啊。魏红，凤英苦苦的等了大志二十多年。为了大志呢，宁肯终身不嫁。我当时就是念及他的一片痴情，没有下决心让他把孩子打掉，结果深深伤害了你。千错万错都是我的错，要怪你就怪我，行吧？我请你呢，不要跟大志离婚。他呢，事业刚刚起，这事儿要传出去，他可就全完了，他再也经不起折腾。还有呢，不管怎么说，大志都是瑞瑞的亲爸爸吧。这事要闹开了，对孩子也没有任何好处，你说是不是？怎么，这些你还嫌不够啊？啊，你是不是让我这老太婆给你跪一下，你才满意啊？那行，那我现在就给你跪下。哎妈，哎妈，妈你起来，妈，你起来，妈，起来，妈，妈，我答应你还不行吗？哎呀，你疯了呀你！我知道我在做什么，小三。妈，你先让孩子起来吧。东东，起来。我答应你，暂时不跟大志离婚。不过我只能给他一年的时间，这也算是我对他事业最大的支持了吧。其他的条件，您就不要再跟我提了。妈，过去的事情就不要再提了。你哪天回去，给你舅舅和舅妈道个歉。你看，舅妈专门包了馄饨，让我给你送过来，可好吃了。怎么了？不喜欢吃馄饨了？妈，需要馄饨的人是爸爸。好好的，你怎么总是提他呀？妈。现在爸一个人在宿舍里面特别可怜。那天我去看他的时候，他发烧了，饿了，冰箱里什么都没有，只能煮面吃，还把手给烫着了。他烫的严不严重啊？还好
，那是他自己活该。放着好好的日子不过，非要去折腾，这能怪谁呀、啊？不是你想的那样。爸都说了，他跟陈凤英真的只有那一次，后来完全是为了东东才跟他保持联系的。妈，你跟爸在一块这么多年，你应该很清楚他的为人。东东是他的亲生儿子，他不能狠下心来不管。妈，爸那天说的时候特别真诚，他都哭了。你就原谅爸爸吧。他骗了我整整八年，你要我就这么原谅他？我没那么大度，我也做不到。那，那至少你也可以去看看他呀。不管将来你们发展成什么样。他都始终是我的亲爸爸，就算是为了我，你们做朋友也可以的嘛。朋友之间互相关心也是应该的呀。妈，走吧，我们一起把馄饨给爸爸送过去，顺便你再教他做几个菜，这样至少他能凑合自己做饭吃。你也知道，爸爸的胃一直都不好，一直吃餐馆的饭菜，他受不了的。妈，走吧，走吧。行了，董总，今天呢就到这儿。行了，你别弄了，带上东东回去吧。没事儿，你给东东再讲个故事啊，我就差不多了。对了，大志。你一个大男人，以后洗洗涮涮的就别管了，交给我就行了。你呀，只管安心工作。哎，等一下，大志。哎，等一下，马上。爸，爸，我把妈带来了。妈，你别走。爸，这个女人为什么在这儿？我问你，他为什么在这儿？丫头，你误你不是说不想跟妈分开吗？我好不容易把妈劝来了，你怎么这么表里不一呢？瑞瑞，不要打扰他们，走。哎，桂红，爸，太让我失望了，我永远不想再见到你。今天是六一儿童节，我想陪东东一起过节。我想你忘了我之前跟你说过的话，我不可能让你和东东见面，你可以走了。不，我不走，我是孩子的妈妈，凭什么不让我跟他一起过节？你到底想干什么？我只是想跟我的孩子在一起。你凭什么剥夺我跟孩子在一起的权利？我这是为了孩子好。哎，大志，爸。丫头，丫头，丫头，你们为什么都那么自私？为什么都自顾自的？心里压根就没有我这个女儿是吗？一个嫌我给她丢脸。一个只顾着谈情说爱，我恨你们！哎，丫头，丫头！我听涵涵说，你们家东东跟安庆谈的很不错、啊，还行吧？东东学习的是。都是他爸在管，你可别介意啊！我好像听说你跟大志没有扯结婚证吧？一个女人呐、啊，还得为自己考虑考虑。虽然那个结婚证是一张纸，但还是是个保障吧。你这样没名没分的，到头来吃亏的还是你自己。不过也得大志愿意跟你结婚才行，是吧？谢谢你的好意。我跟大志的感情很好，结婚是迟早的事
，中吧，你副正太太的样子，我看了，大子也没怎么理你啊。过分了，居然背着我偷偷去斩林海的老婆。他这么想让我俩彻底分开，那我就偏不。哎，亲爱的，你给我冷静点啊，别乱来啊。反正事情都到这一步了，再怎么闹我也不怕。他想让我们俩分开，我就偏偏要跟林海在一块。哎，大志，真的是的，你在这儿干嘛？谁生病了？东东被车撞了。啊，孩子没这么大呀吧？在里面，不知道呢。就你一个人在这儿，之前藏在你家的那位是孩子的妈妈吧？你赶快通知他呀。那个，那个是我请的保姆，通知了没用。哎呦，大可怎么办？需要我帮忙吗？没事，我守着就行。你有事儿你先忙。你能不能来趟医院？哎，你不是大师家带孩子的阿姨吗？我还一直以为你是孩子的妈妈呢。阿姨，你听谁说的？大志啊，今天你可以回去了，孩子进医院了。医院？出什么事儿了？好像是车祸。我刚刚在现代女子医院看见陈大志。去告诉我，我还不知道东东进了医院。陈风英，你也别太担心了。陈大志，我受够了，我做了那么多，你居然跟别人说我是你家保姆，我甚至连一个保姆都不如。我沉默了那么多年，我问你要过什么吗？我跟你闹过什么吗？想当初，也不是我一个人的错。你要是不同意，事情会发生成这个样子吗？你凭什么到头来全都怪在我的头上？凭什么这么折磨我？陈婚姻，你冷静点。孩子现在都这样了，你说这些没用。孩子成这样，是谁的错？是因为他，对吧？别在这胡乱说。今天我跟爸在说事儿，东东自己从车上跑下来的。你们一家人真是和睦啊，都这样护着对方，对吧？陈大志，我算是看出来了，在你的心里，我跟儿子什么都不是。你们走啊！你们家人去过你们的幸福生活去，我要你们管。你也别太激动了，医生说了，孩子的情况没有想象的那么糟糕。你装什么好人呢、啊？我儿子成这样，你心里特别高兴对吧？因为
在承担这件心理，永远都只有他的宝贝女儿。我真搞不懂，你到底哪点比我好？原本以为你们离婚以后，他会因为儿子接受我，可你知道。他对我说什么吗？他对我说，在他的心里，只有你。如果有你，只要有你在，我这辈子永远不要想得到他的心，我永远都要背负小三这个骂名。陈凤英，你别这样。我忍受了这么多年，你们根本没有办法体会到我的感受。我一定要为我的儿子做点什么，我要给他一个完整的家。哎，王爷，你冷静，你把他放下。陈大志，你喜欢他是吧？只要有他在，你永远都不可能接受我是吧？我今天就拆了这堵墙。哎呀，我说，这到底这到底是怎么了吗？这是，这幸亏今天伤了的不是你呀、啊。哎呀，现在关键是大志到底怎么样了？桂芳。不要担心，应该没有什么大碍的。哎，哎，哎，医生，情况怎么样啊？啊，幸亏刀子不长，没伤及内脏，放心吧，没有什么危险。谢谢啊，你看，医生都说没事的。哎，病人马上就要退院了，你们去办一下住院手续。好，我去，我去啊！等等等，哎，哎，你快去一个。好。魏红，你这下不用担心了吧？要不咱们找个地儿坐着慢慢等，啊？见陈大志没有什么大碍，周卫红才放下心来。他也没有想到自己还是如此的在乎陈大志。如今的周卫红不想多想，只希望他能尽快好起来。大志。你醒了，你一直都在啊！我做了一个梦，在梦里，你一直照顾我。你说你怎么就那么傻呢？非要去帮我挡那一刀？我不想再让你受到任何的伤害。你记不记得上次你送李云龙到医院？我看见你照顾他，我心里很嫉妒。当时我就在想，可能这一辈子你都不会再照顾我了。你现在啊，应该少说一点话，要多休息，好不好？有一个问题，我一直想问你：你和李月龙是不是好上了？你瞎说什么呢？那怎么可能呢？现在我面前就只有两条路：一，原谅你；二，孤独终老。我选择了第二条。魏红，我真的很后悔，在我的心里，只有你。你心里真的只有我们吗？那东东呢？他也是你的儿子，而且现在陈凤英已经被警察带走了，剩下他一个小孩子孤苦伶仃的。你到底是不舒服还是怎么样？你告诉姐姐好不好？这孩子也不知道是怎么了
，一直不肯说话，你们好好劝劝他吧。谢谢你啊。检查过了，他的身体没什么问题，估计他不会说话的原因，是看见了他妈妈伤人的举动，受到了很大的刺激，导致他不会说话了。那要怎么样才能恢复呢？这个我们也说不好，只有看他自己了。不是，那要是他一辈子，他一辈子要是说不了话，那怎么办？医生，我求求你了，你一定要治好他。你先别激动。我想过一段时间，他就会开口说话的。对呀、啊，大志，你放心吧，东东一定会好起来的。你们俩要多开导开导孩子，多陪他说说话。他身体没什么大碍了，明天就可以出院的。大志，东东明天倒是可以出院了，但是你肯定还要在医院待几天。我想。要不然把东东接回家里去吧。行了，你什么都别说了。不管他妈妈对我怎么样，孩子毕竟是无辜的。谢谢你。法院终于判定下来，陈凤英因为故意伤人罪入狱两年。尽管后悔，可是如今的他只能面对现实。善良的周卫红不忍心看着东东无人照顾，为了陈大志能安心养伤，他决定把孩子接回了家。但这一切似乎都在卫红的意料之外。他没想到，生活给了他这么一个难题，如今又不得不坦然接受这个私生子。卫红的内心纠结不已，不知这样做是对是错。也不敢想象接下来的日子还会变成怎样。你今天怎么约我来这儿啊？我想跟你说件事儿。什么事儿？这什么意思？陈瑞，我们认识这么久了。我很开心，我知道这一段也发生了很多的事情，你的爸爸妈妈也不愿意我们在一起，我也很理解他们的心情。哎，这一段我老婆给我闹得很厉害。行了，你别说了，你给我这张卡，就想把我打发走啊？不是这个意思，我只是想给你个。你是不是觉得？我就是那种你玩玩就过了的女人，不是。我不需要你的抽签。我跟你在一起也没有动过真感情，我只是想利用你来气气我爸妈。哎，陈。事情想问你，你老实告诉我，你和林海在一块儿，是不是为了跟你妈赌气啊？爸，你就别提这事儿了。你是我女儿，这事儿啊，我能不问吗？我和你妈真的很担心你。我们离婚呢，是我造成的，所以你要怪。就怪你爸，别再和你妈赌气了，也不许
，跟你自己赌气。爸，你别说了。你让我把话说完。我们做父母的，肯定是第一时间为自己的子女着想。你妈去找林海的老婆，也是想解决这件事情，不想让他们影响到你的生活。你说你，怎么还能误会他呢？他这个人呢，我了解，在他生命当中，你是最重要的。爸已经伤害了他，所以我希望你不要再伤害他。瑞瑞，你爸说的没错。为了你，我什么都可以放弃。妈，对不起。该说对不起的应该是妈妈。我和你爸的关系，给你造成了那么大的影响。妈，你放心，以后我不会再这么傻了，我不会再做让你们操心的事儿了。不不，嫂子啊，啊，我们回来了。妈，日日也回来啦。嗯，你们，妈，他怎么在我们家？哎呀，那还不是你妈心软呗。哎，嫂子，其他的就别说了，孩子终归是孩子，跟那个事情没有关系。妈妈。你看看，你看看，你妈老师的职业病呢，又犯了。看见哪个孩子呀，她都不忍心。那我知道，东东呢是特别喜欢姐姐，想跟姐姐聊会儿天。你爸也特别担心她的情况，所以你帮帮我们。嗯，等等，走，姐姐带你进去玩，去吧。来，东东。看看咱们东东画了什么啊？东东，你画这个干嘛呀？东东，妈妈她不是故意的，她，她，反正啊，那天的事儿咱就别再想了啊。来，姐姐给你读故事啊。国七雄是谁？旺财回答说：“韩赵薇、齐秦、念楚。”你知道他写了什么吗？韩赵薇、齐秦、念楚。哎，你怎么出来了？哎呀，没事儿，我好了。好什么呀？好，啊，赶紧进去躺着。这个感觉啊，真好，就像是以前咱们一家人快快乐乐的过日子。喂，旺财，战国时期战国七雄是谁呀、啊？旺财说：“韩赵薇。”你现在伤还没有痊愈，东东跟着你，你有没有问题啊？放心吧，没问题。我过去了。没事吧？最后一个，白菜，这个月一共是三百八十七斤，一斤赚八毛，多少钱？三百零九块六。哎，老公，咱们这段时间生意不错呀。哎，你说怎么没早点想到这门生意？哎，魏红，嫂子怎么样啊
，哎，行了行，来来，正好我跟你说个事儿啊，魏红啊，你看这两个月呢，我跟你嫂子做这生意，还能挣点钱，这个我们就在想吧，呃，一直在你这儿蹭着也不是办法，我们就想搬出去住了。不是，搬出去干嘛呀？我这儿反正也是空着，你们就在这儿住呗。魏豪，我知道你是好心，可我和你哥就不能一辈子都住你这儿，你说是不是？再说了，咱们现在生意那么好，这生活呢也过得去，所以呢，我和你哥打算搬出去，我们房子都找好了。既然你们决定了，那我也不多说。只是你们这一搬走，我一个人，嗨，这说一千道一万呢，你心里压根儿你就没有放下过陈大志啊！这陈凤英都已经进了监狱了，你到底怎么打算的呀？我，我没什么打算。魏红啊，听哥一句劝，那陈大志是犯了错，但那不是都那么多年以前的事情了吗？啊！你何必现在了，你还跟他斤斤计较呢？再说了，那大志一直都很后悔，啊，而且这明眼人都看得出来，你们两个人心里，那不都还装着对方的吗？我说呀，只要他能对你好，你，你就再给他一次机会呗。那照理说呢，我是一千个一万个不赞成你们再有什么的。可这样一看来，你压根儿你心里就没有放下过他。这要不，干脆你就不要再自欺欺人了。如果我们搬走了，你觉得寂寞？要不，你把他再给叫回来，你们俩重新试试看，再给他一个机会。谁呀、啊？谁？你好，周伟红的快递。啊，我就是。我帮你在这签个字。快递。谢谢啊。再见。谁给你寄的呀？陈凤英。